আরো দেখতে চাই সে কি জানো সোনার বাংলা দেখতে চাই আরো দেখতে চাই কি জানো দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চাই আরো দেখতে চাই এদেশে দুঃখী মানুষ পেট করে ভাত খা গায়ে কাপড় পড়ুক অত্যাচার অবিচার জুলুম বন্ধ হয়ে যাক এইটি আমি দেখতে চাই কেমন করে একটা লোক নিজের দেশের মাতৃভূমিকে বিক্রি করতে পারে পয়সা লোভে ভাবতে আমি শিওরিয়া উঠি প্রধানমন্ত্রী আসতে পারে অনেক প্রধানমন্ত্রী যেতে পারে অনেক আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কথা বলছি না আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসাবে আদেশ দিচ্ছি তোমরা সৎপথে থেকো মাতৃভূমিকে ভালোবাসো তুমি আমাকে খুন করতে পারো একবার দুবার তিনবার পাঁচ হাজার বার ছ হাজার বার তবু শেষটা যেন শেষটা আমার কিন্তু চিরকাল থাকবে তোমার যে বেশি হাতিয়ার আমার কিন্তু চিরকাল থাকবে তোমার যে বেশি হাতি দর্শক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিয়মিত আয়োজন এই জন্য বলছি যে শোকের মাসে আমরা নানা বিধ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি এবং আমাদের মানুষ যার হাতিয়ার এই শিরোনামে ইতিমধ্যেই আমরা বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করছি এবং আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আবারও আপনাদের সামনে হাজির হতে চাই আমরা আজকে মানুষ যার হাতিয়ার এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের অসম্ভব রকমের প্রিয় একজন মানুষ সবাই আমরা এক নামে তাকে চিনি শাহ এ সারোয়ার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান দর্শক আজকে মানুষ যার হাতিয়ার এই অনুষ্ঠানে সারোয়ার ভাইয়ের কথা শুনবো সারোয়ার ভাই একটা বিষয় মানে আমার কাছে যেটি মনে হয় প্রায়শই আপনি বলেন যে মানুষকে যদি সম্পৃক্ত করা যায় যে কোনো কাজে তাহলে কিন্তু সেটার সাফল্য অতি দ্রুত আসে আমরা বঙ্গবন্ধুর পুরো বায়োগ্রাফি যদি দেখি আমরা দেখার চেষ্টা করেছি এর আগেও একটি অনুষ্ঠানে আপনি বলেছিলেন যে এই যে শিক্ষাটা এটাই কিন্তু একটা বড় শিক্ষা যে একজন নেতা বলি একজন ব্যাংকার বলি অর্থনীতিবিদ বলি মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে আপনি কীভাবে দেখেন পৃথিবীতে সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে এবং এটা সমাধানের বিভিন্ন প্রক্রিয়া কিংবা ফিলোসফি এসেছে এবং এদের এগুলো প্র্যাকটিসও হয়েছে ধরেন আমরা যদি কনভেনশনাল মার্ক্সিজমের ইভোলিউশন থিওরিটা দেখি সামাজিকভাবে যে আমরা ভাবছি যে এরকম ফুডিয়ে ফিউডালিজমের পরে ক্যাপিটালিজম আসবে সোশ্যালিজম আসবে এবং এরপরে হয়তো আমাদের কমিউনিজম আসবে এবং এইভাবে পৃথিবীতে মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যার সমাধান হবে তো একটা জিনিস আপনি খেয়াল করেছেন কি না এগুলো কিন্তু পৃথিবীতে প্র্যাকটিসড হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া হয়েছে চায়নায় হয়েছে এবং আরও কয়েকটা দেশে হয়েছে হওয়ার পরে এদের মধ্যেও যে একটা ফাঁক ফোঁক দেখা যাচ্ছে যে তারাও যখন এগুলো প্র্যাকটিস করতে গেছেন তখন তারা বলেছেন যে শ্রেণী যে শ্রমিক শ্রেণী ভার্সেস পুঁজিবাদী শ্রেণী ভার্সেস শোষক শ্রেণী ভার্সেস শোষিত শ্রেণী এই যে শ্রেণীর ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজন করা হয়েছে এর আগে যেটা ছিল মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করা হতো মানুষকে তার সামাজিক স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে বিভাজন করা হতো কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এখন যে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে আপনি অর্থনীতি বলেন সমাজনীতি বলেন রাজনীতি বলেন এই যে কোনো কিছুর মধ্যে যদি আপনি একটা ইনক্লুসিভ ব্যাপার ঘটাতে পারেন যে আপনি যেটা বলছেন যে মানুষ যার হাতিয়ার মানুষকে যদি আপনি সম্পৃক্ত করাতে পারেন এটা একটু টাফ হতে পারে কিন্তু এটাকে যদি আপনি করাতে পারেন তাহলে আপনার সম্পূর্ণ রকম সাফল্যটা আসবে এবং বঙ্গবন্ধুর আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাতেই একটা স্বাতন্ত্র পথ যত দিন যাচ্ছে যতই আপনারা দিন যাবে ততই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওনার যে রাজনৈতিক বিক্ষণ যেটা সাতচল্লিশের আগে যখন উনি একদম একটা ছাত্র নেতা তখন থেকে যে ওনার যে রাজনৈতিক বিক্ষণ ওনার যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং ওনার যে রাজনৈতিক বিবর্তন যে বিবর্তনের মধ্যে উনি তিলে 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 বাংলাদেশ নামক একটা রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এর সমস্ত কিছুর মধ্যেই ছিল ইনক্লুসিভনেস হিন্দু মুসলমান বাদ দিয়ে এবং শ্রমিক এবং আপনার মালিক সবাইকে মিলে যে একটা সলিউশন বের করা এই সলিউশনটাই আমার কাছে মনে হয় যে ইউনিক এবং এইটাই 
আপনার যে কোনো অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্টকে একটা দৃঢ় ভিত্তি দেয় একটা তো থাকে যে সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে সবসময়ই আপনি বলেন আমি যদি একটা চিঠির কথা আপনাকে বলি বঙ্গবন্ধু একটি চিঠি লিখেছিলেন যেটা আমরা সামরিক গোয়েন্দা তথ্য থেকে পাই যেটি নেহরুর কাছে পৌঁছানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে যদি কখনো তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ভাবেন তখন ভারত তাকে সমর্থন দিবে কি না এরকম একটি চিঠি এবং সেই চিঠির জবাব এলো এক বছর পরে এবং বলা হলো যদি এক লাখ মানুষ তোমার কথা শুনে এবং এক লাখ মানুষ তোমার কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয় তবেই শুধুমাত্র অন্য কেউ সহযোগিতা করবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার অন্য কেউ মানে এই যে বিষয় যে মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে একটা মতবাদকে সামনে আনতে হবে অর্থনীতি হোক বা রাজনীতি হোক কীভাবে দেখবেন এটা তো আপনি দেখেন যে একাত্তর সাল যে ঘটনাটা আমাদের দেশে ঘটেছে এটা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় এটা একটা অনন্য ঘটনা কেন দেখেন আমি এ কথা আপনাকে বলেছি যে একাত্তর সালে এদেশের মানুষ সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে অর্থাৎ জীবন বাজি রেখে তারা যুদ্ধে নেমেছে এই মানুষ সম্বন্ধে যখন আমি কথাটা বলি এই ধরনের জীবন বাজি রেখে যে যুদ্ধগুলো এর আগে হয়েছে সেখানে দেখবেন যে কোনো একটা বিশেষ শ্রেণী আর একটা শ্রেণীকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে একাত্তরে আপনি দেখেন এদেশে মালিক শ্রমিক কৃষক এবং ওই কৃষকের আস মানে সমৃদ্ধশালী কৃষকের বাড়িতে যিনি কামলা খাটেন তিনি একই বাড়িতে মনে করেন তার কলেজ পড়ুয়া ছাত্র এবং সেই বাড়ির যিনি মুনিশ একই সঙ্গে একই কাতারে আপনি আর্মির মনে করেন অফিসার এবং আপনার সিপাই একই কাতারে অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করেছে এই যে জীবন বাজি রাখার যে বিষয়টা শ্রেণী বিষয়টাকে অতিক্রম করে মানবিক বন্ধনের মাধ্যমে এনে তৈরি করানোটা এটা আমার কাছে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট একটা বিষয় মনে হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু যেই যত বছর উনি রাজনীতি করেছিলেন যে এই দেশের মুক্তি কামনার জন্যে উনি এই মেসেজটা খুব দ্রুত পৌঁছাতে পেরেছিলেন যে তোমার যে কোনো মুক্তি আসবে যদি তুমি সব মানুষকে নিয়ে আনতে পারো একটা বিশেষ গোষ্ঠীকে তুমি বাদ দিয়ে এই মুক্তিটা আনতে পারবে না এবং এটা ওনার আজীবনের মানে রাজনৈতিক অন্বেষার মধ্যে এটা ছিল ওনার অর্থনৈতিক অন্বেষার মধ্যে এটা ছিল বিখ্যাত আফ্রিকান একটা লোক কবিতা আমি জানি না যে বঙ্গবন্ধু এই কবিতা পড়েছেন কি না কারণ একদম গণমানুষের কবিতা সেই কবিতাটি যদি বাংলা করা হয় তাহলে তার অর্থটা দ্বারা এরকম যে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারো একবার দুবার পাঁচ হাজার বার দশ হাজার বার কিন্তু জেনে রাখো কিন্তু তোমার চেয়ে আমার হাতিয়ার সবসময়ই বেশি থাকবে কারণ তোমার হাতে বন্দুক আমার হাতে মানুষ যে কারণেই আমরা বলছি যে মানুষ যার হাতিয়ার এরকম একটি ব্যাপার তাহলে সব কিছুর মধ্যে আমরা মানুষকে খুঁজে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এবং পরবর্তীতে দেখেছি যে এই মানুষকে বেশি ভালোবাসার কারণেই কিন্তু বা সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত গোপন দলিলগুলো আমাদের সামনে আসে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে আসলে তার জনপ্রিয়তা এমনই একটা জায়গা যে ওই জনপ্রিয়তা ধস নামানো ছাড়া বা সেটাকে না কমালে মানুষ আরও বিক্ষুব্ধ হতে পারে এবং সেটার জন্য পর্যায়ক্রমে এই ব্যাপারগুলি ঘটত আমার কাছে মনে হয় যে নানা পর্যায়ে গবেষণায় আমরা দেখেছি যে এই যে একটা ষড়যন্ত্র আমরা কি ঘুরে ফিরে প্রতিনিয়তই এই ষড়যন্ত্রে পা দিই সেটা পঁচাত্তর হোক আর এই দু হাজার হোক একটা কথা আমি আপনাকে বলে রাখি যে পঁচাত্তরের পূর্ববর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে সত্তরের দশক থেকে উনসত্তরের দশক থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে একটা প্রতিকূল অবস্থা ফেস করেছেন এখন কিন্তু অতটা নেই ওই সময়টা যদি আপনি যদি ধরে রাখেন যে দেখবেন যে তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়ার পথে এবং তখন পৃথিবীর কোল্ড ওয়ারের একটা চূড়ান্ত জায়গায় এসছে এবং চায়নার সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের একটা যোগাযোগ হওয়ার জন্য মধ্য ষাটের দশক থেকে একটা প্রচেষ্টা চলেছে এবং এটার সবচেয়ে বড় অনুঘটক ছিল পাকিস্তান এবং চায়নার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের যে যোগাযোগটা সৃষ্টি হয়েছিল এটা সরাসরি পাকিস্তান সাহায্য করেছে এবং হেনরি কিসিঞ্জার ইসলামাবাদ থেকে আপনার বেইজিং গেছেন আপনার মনে আছে কিনা চৌহেনলাইয়ের সঙ্গে ওনার যে সেই বিখ্যাত মিটিংটা তার পরিবর্তে তার পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন মিশনের মাধ্যমে যে একটা 
একটা ভায়া কান্ট্রি নিতে হয় তো এটা সব সময় পাকিস্তান করেছে 71 সালে পশ্চিমা বিষয়ে আর যাই হোক না কেন পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি সেজন্যে তারা সর্বত রকমের চেষ্টা করে গেছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো চায়না যেটা পিপলস এর দেশ বলে বলা হয় যেখানে চীন দেশকে আপনি গণমানুষের মুক্তির প্রতীক হিসেবে কেউ কেউ মনে করছেন এই বিষয়ে অনেক ডিবেট থাকতে পারে আমি সেটা জানি সেই চায়নাও কিন্তু তখন আপনার ফেভারে নাই সেই সময়টাতে এতগুলো মানুষকে নিয়ে একটা দেশকে আপনি মুক্ত করেছেন শুধু যে আপনি একটা দেশকে মুক্ত করেছেন তা নয় আপনার দেশে কিছুই নেই ধরেন আপনার এখন 42 বিলিয়ন ডলার আপনার রিজার্ভ সেটা 1 বিলিয়ন কমলো না 2 বিলিয়ন কমলো আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে আপনার রিজার্ভ তখন শূন্য আপনি যে বাইরে থেকে একটা জিনিস কিনবেন আপনার তো অন্তত জ্বালানি তেল তো কিনতে হবে নালে তো সব বন্ধ হয়ে যাবে তখন জ্বালানি তেল এবং আপনার টেক্সটাইলের এই র ম্যাটেরিয়াল ছাড়া আমাদের আর কিছু কেনারও উপায় ছিল না সেটুকো কেনার তো টাকা আপনার কাছে ছিল না এই দেশে বঙ্গবন্ধু সেখান থেকে শুরু করেছে এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আসেন পৃথিবীর এতদিনে অনেক রাজনৈতিক বিবর্তন ঘটেছে কোল্ড ওয়ার বন্ধ হয়েছে গুপ্ত খুন বন্ধ হয়েছে কিন্তু আবার নতুন করে টেনশনগুলো অ্যারাইজ করেছে এখন চায়না পৃথিবীর সবচাইতে বড় ডমিনেন্ট একটা বড় বলবো না মানে সবচেয়ে বড় নয় কিন্তু সবচেয়ে ডমিনেন্ট একটা ইকোনমিক শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে বিশেষ করে কনজিউমার ওয়ার্ল্ডের দিকে এই সব কিছুর মধ্যে এখন আপনার আরও বেশি চোখ কান খোলা থাকা প্রয়োজন এবং সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন গভর্নেন্স একটা বিরাট বিষয় গুড গভর্নেন্স একটা বিরাট বিষয় আপনি যদি নিজে আপনার ম্যানেজমেন্টের বিষয়গুলোকে নিশ্চিদ্র রাখেন তাহলে আপনাকে কিন্তু অন্যরা অ্যাট্যাক করতে পারবে না আপনার যদি সামান্যতম দুর্বলতা থাকে আপনার গভর্নেন্সে তাহলে অন্যরা কিন্তু আপনাকে অ্যাট্যাক করতে পারে আপনাকে ভালনারেবল করতে পারে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে দেখেন এ দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই ভালোবাসার কোনো কমতি নেই মানুষের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার কোনো কমতি নেই তারপরে আমরা এই জিনিসটাকে যারা আমরা যারা সঙ্গে আছি আমরা তো এটাকে একটা সফল দেখে নিয়ে যাওয়াটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বঙ্গবন্ধুর খুব দুঃখের একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে তিয়াত্তর চুয়াত্তর অর্থ বছরে ঠিক বন্যার পরপর যখন ফসল তোলা হলো দেখা গেল যে বাম্পার ফলন একেবারে মানে ঠিক এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মেট্রিক টন ফসল আমাদের বেশি হওয়াটা এটা আমাদের মতো আগে থেকেই একটা হোমওয়ার্ক তার ছিল কিন্তু বাজার পরিস্থিতিতে গিয়ে দেখা গেল যে অধিকাংশ অর্থাৎ পঁচাত্তর শতাংশ এই যে খাদ্যশস্য সেটি মজুদদারির কবলে পড়ে গেল একেবারে আমরা যতটা মার্কিন দলিল প্রকাশিত হয়েছে যে সিআইএর অর্থায়নে সেটি আমাদের দেশে কেউ না কেউ সেগুলো কিনে গুদামজাত করা মজুদদারি করা এবং কৃত্রিমভাবে খাদ্য বাড়ানো এবং কৃত্রিমভাবে খাদ্য সংকট তৈরি করা তখন কিন্তু আমাদের মানে খাদ্য দুর্ভিক্ষ নয় কিন্তু আমার পাঠানোর মতো পরিস্থিতি অত কমিউনিকেশন সিস্টেমটি ছিল না সব কিছু মিলিয়ে যে এই যে কঠিন একটা ম্যানেজমেন্টের কথা আপনি বলছেন আপনি বলছেন যে এক মিলিয়ন কমলো কি কমলো না সেটি নিয়ে কত ধরনের আমরা আলোচনা সমালোচনা করি কিন্তু একটা বার কি আমরা ভাবি যে আমাদের যাত্রাই হয়েছিল যে একেবারে শূন্য হাতে এই জায়গাগুলোতে আমরা আরেকটু এই প্রজন্মকে কিভাবে সম্পৃক্ত করব সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপার তো বারবারই চলে আসে সেই জায়গায় কি কোনো ঘাটতি দেখা যায় না আমি কেন ঘাটতি দেখছি না আমি কেন সমালোচনা করতে চাই না বাংলাদেশের যে এখন যে পরিস্থিতিটা অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি এটা সত্যিকারভাবে একটা ম্যানেজেবল পরিস্থিতি এদেশের অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যে আমাদের এই যে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট যে আমাদের যে মেইন ফিলোসফিটা যে তুমি ইকোনমি গ্রো করাও কিন্তু তার সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটা তুমি এনশিওর করো এবং সে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটা কিন্তু চ্যারিটি দিয়ে না ইনভলভমেন্ট দিয়ে এই জিনিসটা কিন্তু এদেশে হয়েছে যেই কারণে আপনার যত অপচয় হোক না কেন এদেশের রুরাল ইকোনমির একটা সত্যিকারভাবে ব্যাকবোন দাঁড়িয়েছে আপনি কালকে ইচ্ছা করলে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে না আপনি যত কথাই বলেন এটা সম্ভব নয় আপনার রিজার্ভ যদি এখন অর্ধেকেও আসে আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আমি একদম স্ট্যাটিস্টিক্যালি ভুল হতে পারে ধরেন বলেছে যে গত বছর আমাদের শর্টেজ ছিল চার বিলিয়ন ডলার 
হ্যাঁ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ধরেন এবছর আপনার এটা শর্টেজ আট বিলিয়ন হোক তাহলে আপনার কততে নামবে ধরেন চল্লিশ থেকে আট গেলে বত্রিশ তিরিশে নামবে কি হলো তাতে আপনাকে যখন অনেকে রিজার্ভ ক্যালকুলেট করে আমাদের দাঁড় ছয় মাসের ইম্পোর্ট আছে চার মাসের ইম্পোর্ট আছে ছয় মাস চার মাসের ইম্পোর্ট আছে যখন আপনি অ্যাসিউম করেন যে আপনার এক পয়সাও এক্সপোর্ট হবে না ঘটনা তো তা না আপনাকে তো ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে যে আমি সারা বছর যদি আমার গ্যাপ থাকে তাহলেও আমি আট বিলিয়ন না হয় আমার গ্যাপ হবে আর এই তিরিশ বিলিয়ন আমার যদি গ্যাপ যেতে থাকে এর মধ্যে যদি আমি কোনো রেমিডিয়াল কিছু না করি এবং যে কোনো বোকাই তো রেমিডিয়াল করবে তাহলে আমার শূন্য হতেও পাঁচ বছর লাগবে সুতরাং আপনাদেরকে আমি যে কথাটা আমি বলি যে আসলে এই মুহূর্তে দরকার ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে সিচুয়েশনটা কি মানে এটা খারাপ হলে কত খারাপ এটার গ্যাপ হলে কত গ্যাপ মিসম্যানেজমেন্ট হলে কত মিসম্যানেজমেন্ট প্যানিকি না হয় এটাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা এ নিয়ে এটাকে ইম্প্রুভ করানো এবং এটাকে আপনার মানে মানুষ সহজ যে কথাগুলো বিশ্বাস মানে বললে যেগুলো একটা চিপ পপুলারিটি পাওয়া যায় সেটা থেকে বেরিয়ে এসে কারণ এটা সিরিয়াস ম্যাটার এটা ইকোনমিক্স এখানে মানুষের ইনভলভমেন্ট এখানে মানুষের আপনার এমপ্লয়মেন্ট আছে এবং এই ধরনের ঘটনাতে দুটো জিনিস সবচেয়েতে খারাপ হয় একটা হলো যদি কেউ প্যানিক ক্রিয়েট করতে পারে ধরেন বাঘ একটাই আসে কিন্তু সারা গ্রামের দুই হাজার লোক দৌড়িতে থাকে আর বোঝেন কথাটা তো একটা বাঘ তো একটা লোককেই মারবে বা দুজনকেই মারবে কিন্তু দু হাজার লোক দৌড়ায় অর্থাৎ প্যানিক ইজ এ সিরিয়াস ম্যাটার আর একটা হলো সত্য কথন আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স নেন স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে বসেন যে হ্যাঁ আমার ড্যামেজ হলে কি হবে ধরেন আমার যে ট্রেড ডেফিসিট প্রতি বছর হয় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট হয় এই বিষয়টা তো আমাকে রেকগনাইজ করতে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ট্রেড ডেফিসিট কোন দেশে জানেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচাইতে ধনী দেশ তো তারা তাদের ব্যালেন্স মেনটেন করছে না কি করছে যখন আপনার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট হয় তখন আপনি এটা এফডিআই দিয়ে কাভার করেন তখন আপনি বাইলাটারাল লোন যেটা ধরেন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আপনি কাভার করেন অথবা দেশের মধ্যে আপনি দীর্ঘমেয়াদী লোন দিয়ে এটা কাভার করেন এই বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পরকে বসে একটা কমন প্ল্যাটফর্মে এসে সত্য কথনে যেতে হবে সত্য অন্বেষণে যেতে হবে এবং গিয়ে এটা সমস্যাটা সমাধান করতে হবে স্যার ভাই আপনি যখন কথা বলেন মানে আমার কাছে অসংখ্য প্রশ্ন মাথায় ঘুরে এবং আমি একদম মুগ্ধ হয়ে শুনতেই থাকি মানে এক এক পর এক একটি বিষয়গুলো উঠে আসছে যেমন আমরা সেই ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স বা তুতে তু চতুর এবং খাদ্য সংকট সেটা সেটা যে কী মারাত্মক ছিল শুনেন হেনরি কিসিঞ্জার এসে বলে গেছে এসে বটম লেস বাস্কেট বলে চলে গেছে এবং হেনরি কিসিঞ্জার হলো তখন সারা পৃথিবীর গুরু সে তখন ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার কি করে যুদ্ধ থেকে কি করে সে মানে ইয়ে করে বেরিয়ে আসবে আপনার ওই যে থাকে না যে একটা ওই এই যে আফগানিস্তানে যেরকম বেরোবে ল্যাটেস্ট এরকম বেরোবে না তার চিন্তা তখন ওই দিকে আপনি বাংলাদেশে সাত কোটি লোক মরে যাচ্ছে বেঁচে যাচ্ছে এটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড চিন্তিত না তখন ওরা তারা বদারও না এটাতে কি আপনার তখন আমেরিকাতে প্রেসিডেন্ট ইম্পিচ হয়ে যাচ্ছে মানে সারা দুনিয়াতে তখন একটা ওলট পালট মানে কোল্ড ওয়ারের একটা একটা বিরাট জায়গায় এসে গেছে তখন এবং তখন পশ্চিমা বিশ্ব মানে তারা খাদ্যের নিয়ন্ত্রক ছিল তারা অস্ত্রের নিয়ন্ত্রক ছিল তারা গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক ছিল এখন কিন্তু ঘটনা এটা নেই সুতরাং এই সময়ে সত্য কথন সত্য অন্যাসন তথ্যাদি নিয়ে বসা এবং ক্রেডিবলি অ্যান্ড ডিসপেশনেটলি মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেট করা আপনার কি একটা মনে আছে যে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে আমি তোমাদেরকে এত বছর কিছু দিতে পারবো না এত বড় কথা কি বলতে আপনার সঙ্গে আমার মানে যে কারণে না না এত বড় কথা কে বলতে পারে যে আমি পারবো না এই কয়েক বছর তোমরা আমাকে যাই করো না কেন হ্যাঁ ওনাকে জান দিয়ে দিতে হয়েছে এবং সে জানেন রং গায়ে হয়েছে যদি মানে মানে শত্রুরা তাকে হত্যা করেছে মানে যারা তাকে সফল হতে দেয় নাই যে আমি তোমাদেরকে দু বছর দিতে পারবো না দু বছর পর আমি তোমাকে যখন দেব ওই সময় তাকে মেরে ফেলেছে আমাদের এখন মানুষ অনেক বেশি এক্সপার্ট আমাদের মানুষ এখন ইন্টারন্যাশনালি সমস্ত ডেটা তাদের হাতে আমাদের ম্যানেজাররা অনেক এক্সপার্ট তারা দেশে বিদেশে ট্রেন্ড সব কিছুর মধ্যে একটা এক্সপার্টিস আছে অনলি থিং যে আপনাকে একটা জায়গায় এসে বুঝতে হবে আর আরেকটা জিনিস কি আপনি যতই ফ্রি মার্কেট ইকোনমি বলেন না সেটা কিন্তু ফ্রি স্টাইল ইকোনমি স্যার ভাই আমি এই ফ্রি মার্কেটে আসবো কারণ এত 
অস্থুতভাবে আপনি বিশ্লেষণ করছেন মানে আপনি যে কথাগুলো বলছেন যে আমি দুই বছর কিছু দিতে পারবো না বাহাত্তর সালের তিরিশে জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ সেখানে তিনি এই কথা বললেন পাশাপাশি আপনি যে বলছেন যে এই দিন থাকবে না বঙ্গবন্ধু বলছেন এবং সে কখন বলছেন বলছেন যে দেখো পৃথিবীর অন্য সব দেশে যেমন মার্কসবাদ কোথাও লেলিনবাদ কোথাও অমুক তমুক সব আছে কিন্তু আমার দেশে যে সাধারণ মানুষ তার মধ্য থেকে উঠে আসবে তার কনসেপ্ট তার মতবাদ সেই মতবাদটা আমি বাংলাদেশের মানুষকে খুব ভালো করে চিনি কিন্তু সঠিক কথা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বলতে না পারলে সমস্যা কিন্তু আরও বাড়ে ফ্রি মার্কেট ইকোনমি আর ফ্রি স্টাইল ইকোনমি এক জিনিস নয় ফ্রি মার্কেট ইকোনমিরও আপনার যে রোল আমার যে রোল ওনার যে রোল ওনার যে রোল এগুলো সব ডিফাইন্ড আছে আমরা চারজনে যদি রোলটা প্লে করি তাহলে আমাদের চারজনের বেনিফিট হবে কিন্তু আপনি যদি এটাকে ফ্রি স্টাইল ইকোনমি মনে করে আপনার রোলটাকে আপনি পারভার্ট করে ফেলেন বিকৃত করে ফেলেন তাহলে আমরা বাকি তিনজন সাফার করব তখন করতে হয় কি যে ফ্রি মার্কেট ইকোনমির যে লিভারগুলো আছে কতগুলো লিভার কাজ করে ধরেন রেভিনিউ সেক্টর মনিটারি সেক্টর ফাইন্যান্স সেক্টর রেভিনিউ কালেকশন ব্যাংকিং সেক্টর ল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই কতগুলো লিভার আছে একটা ফ্রি মার্কেট ইকোনমিকে ধরে রাখার জন্য ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে আপনার যারা মেজর প্লেয়ার এরা সোল সার্চিং করতে হবে মিষ্টি কথা বললে হয় না আমি ধরেন আমার বুড়ি বেড়ে গেছে মানে খেয়ে দেয় আপনি বলেন স্যার ওরাই আপনাকে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে আমি আরও খাওয়া শুরু করলাম তিন মাস পরে পেট ফেটে মরে যাবো ঘটনা কিন্তু তাই আপনাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে কিন্তু উপায় আছে ভালো করার হোপলেস সিচুয়েশান না মানে আপনি যত আমার সঙ্গে অসত্য কথন করবেন যত আমি এই কোয়ার্ডিনেশনটাকে দূরে নিয়ে যাব তখন তঞ্চকরা অনেক বেশি সুযোগ পাবে এবং তারা ওই ধরনের ক্রিয়েট এই যে পঁচাত্তরে যেটা ক্রিয়েট করেছে ওইটা ক্রিয়েট করার সুযোগ পাবে আমি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি সো এইটাই হলে এই মুহূর্তের সবচাইতে বড় প্রয়োজন সত্য কথন এবং একটা কোয়ার্ডিনেশন আমরা ঠিক পঁচাত্তরে এই সময়টাতে যে অবস্থা দেখেছিলাম যে একেবারে ঠিক নানাভাবে বিপর্যস্ত করা উল্টো পাল্টা তথ্যপাত্র সামনে এনে বঙ্গবন্ধুকে বিচলিত করে ফেলা এবং নানাভাবে আমরা দেখেছি যে একেবারে অসত্য বিষয়গুলো আমি গুজব শব্দটা ব্যবহার করতে চাই সেটি একটি দিক আবার আপনি এবং যারা অর্থনীতি সাধারণত বোঝেন তারা কিন্তু পরিষ্কার এই যে যে কথাগুলো আপনি বারবার বলছেন যে আমি আট মাস চলারা এই আট মাসে আমি কি কোনো কাজ করব না এই আট মাসে কি আমার কোনো অর্থনীতি এক্সপোর্ট কি পারবে না আরে কি বলেন কথাটা আপনার যে এক্সপোর্টাররা তারা এক্সপোর্ট করবে না আপনার ডলারের দাম আমি ধরেন আজ থেকে দুই আড়াই বছর আগে আমি মানে বিভিন্ন জায়গায় আমি ব্যাংকার তো আমি টের পেয়েছি যে একটা কোথাও কি জানি কি জানি হচ্ছে হ্যাঁ তো আমি বলেছি দু একজনকে যে না বলে যে তাহলে তো দেখো হঠাৎ করে ফুয়েলের দাম বেড়ে যেতে পারে হঠাৎ করে মানে আমি বললাম যে বাংলাদেশ তো এখন খাদ্যের মধ্যে একমাত্র আপনার ইয়েতে এডিবল অয়েলের জন্য আমি নির্ভরশীল আর তো কোনো কিছু আমাকে ইম্পোর্ট করতে হয় না বাংলাদেশে খাদ্যে চুয়াত্তর তেটার উল্টাটা ছিল তাই না একমাত্র ভোজ্য তেলটাই তো তো তারপরে আমি কেন মানে কেন আমাকে একটা আর্টিফিশিয়াল জায়গায় থাকতে হবে ভালো কথা ছিল কিন্তু হয় কি আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হয় যে দেখবেন যে ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে বা ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিতে ক্রাইসিসগুলো না জমতে থাকে জমতে থাকে এবং ওই জমানোর সময় যারা এই জিনিসগুলো ম্যানেজ করেন ওরা কিন্তু একটা ইয়ে নিতে হয় আপনার একটা পজিশন নিয়ে এগুলো আস্তে 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 কেউরিং করতে হয় আপনি যদি এটাকে কেউরিং না করেন একটা জায়গায় এসে একদম চাকাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তখন আপনাকে চাকা ভাঙতে হয় এটা করতে হয় ওটা করতে হয় তখন একটা সামাজিক অনাচারের সৃষ্টি হয় আপনাকে যে কোনো অর্থনৈতিক অবস্থা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন যদি এটা সামাজিক প্রবলেমে না যায় শ্রীলঙ্কার যে অবস্থায় আপনার প্রেসিডেন্ট চলে গেছেন এই তার দু বছর আগে থেকে কিন্তু সে অর্থনৈতিক সিগনাল দিচ্ছিল সেই সময়টা যদি সিগনালগুলো আমি ধরে ঠিক করে নিতাম তাহলে কিন্তু আমাকে এই অবস্থা হতে হতো না এবং আমি আপনাকে বলি যে বাংলাদেশের সিচুয়েশন ইজ নট ফ্যানিকি দ্য সিচুয়েশন ইজ নট হোপলেস দিস ইজ আ নর্মাল বিজনেস সাইকেল ইট কামস আপ ইট কামস ডাউন বাট নাও উই হ্যাভ টু বি এক্সট্রিমলি কেয়ারফুল যে এটা যেন আমাদের এই অবস্থাটাই একটা সামাজিক ঝামেলার মধ্যে না চলে যায় তাহলে কিন্তু আপনি আর এটা ঘোরাতে পারবেন না সারল ভাই আমরা যত কথাই বলি না কিন্তু কিন্তু যে কথাটি আপনি গুরুত্বের সঙ্গে আপনি বলছেন সাধারণ মানুষ বলছে যে দেখেন এই সাধারণ মানুষ 
সাপোর্ট করেছিল বলে সমর্থন করেছিল বলেই কিন্তু আমরা আজকে স্বাধীন আমরা আজকে মানুষ যার হাতিয়ার কথা বলছি এই মানুষকে কোনোভাবেই নানা সামাজিকভাবে খেপানো চলবে না সেটার একটা চেষ্টাও কিন্তু চলছে কিন্তু যে কথাগুলি বলছেন যে এখন আর আমার সেই জায়গাটি নেই আমরা এখন অনন্য একটি জায়গায় এখন প্রকৃত বিষয়টি মানুষকে বলা কারণ যে কথা বলছেন আপনি যে বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে আমরা দু বছর কিছু দিতে পারবো না উনিশশো তিয়াত্তর সালে পুলিশ বাহিনীর একটা অনুষ্ঠানে পাঁচই ডিসেম্বর তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখানে বলছে যে আমার সংসার তো অনেক বড় একটু অসুবিধা হবে হ্যাঁ কিন্তু আপনারা একটু মেনে নেন এই আগামী বছর থেকেই আপনারা অল্প অল্প করে সব পেতে থাকবেন এবং সেটাই কিন্তু আপনি বারবার বলছেন যে যখনই সব কিছু পেতে শুরু হলো তখনই তাকে আমরা দেখলাম যে একটা হত্যার মতো পরিস্থিতিতে যেতে হলো এখনও ঠিক সেই গেল গেল সব গেল মানে মনে হচ্ছে যেন ব্যাপারটা বলে ম্যানেজেবল না আবার একটি শ্রেণী বসেই আছে যে কখন শ্রীলঙ্কা হবে কখন আমরা বিশাল পরিমাণ আমার বাংলা টাকা ডলারে কনভার্ট করে রেখে চুপচাপ বসে আছি যে সেটা নিয়ে আমি বিদেশে চলে যাব এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্য থেকে আমরা কিভাবে বের হয়ে আসতে পারব স্যার ভাই আমি আপনাকে খুব একটা কথা বলি আমি যদি আজকে আপনাকে বলি যে না 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 কিসের ডর কিসের ডর সব ঠিক হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ সব তাহলে আমি অসত্য কথন বলব সমস্যা আছে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে কোনো কারণেই হোক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে গ্লোবাল পলিটিক্সের জন্য হোক ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য হোক আমাদের যে কোনো কারণে সৃষ্টি হয়েছে ফার্স্ট থিং হলো আমাকে রেকগনাইজ করতে হবে আই হ্যাভ এ প্রবলেম সেকেন্ড থিং হলো আই হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভেরি কোঅর্ডিনেটেড এফার্ট এই প্রবলেমটা কোথার থেকে দাঁড়িয়েছে আপনার রেভিনিউ সেক্টরের ফেলিয়ার কি আপনার মনিটারি সেক্টরকে ইম্প্যাক্ট করছে মনিটারি সেক্টরের ফেলিয়ার কি আপনার এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরকে ইম্প্যাক্ট করছে আপনার ব্যাড ডেট সিচুয়েশন কি টোটাল ব্যাংকিং সেক্টরটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে আপনার কস্ট অফ বরোয়িংটা কি আপনাকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের এগেনস্টে নিয়ে যাচ্ছে কিংবা আপনার রুরাল সেক্টরে যে আপনাকে ফান মানি ফ্লো করার জন্য যে আমাদের এই স্বাধীনতার পর থেকে যে বঙ্গবন্ধু এবং তার সুযোগ্য কন্যা যেভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেখানে কি কোনো আমাদের ভুল দেখা দিয়েছে এগুলো আপনাকে ঠান্ডা মাথায় বের করতে হবে যে কার সঙ্গে কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কোনটার সঙ্গে কোনটার লিঙ্ক আপনার তো জীবন বহমান আপনি এখন একটু ঝামেলায় আছেন কিন্তু তাই বলে তো আপনি তো এটা এটা সলভ করতে পারবেন না তা তো নয় আপনার ধরেন আপনি বঙ্গবন্ধুর কথা চিন্তা করেন স্বাধীনতার পরে উনি এসছেন ওকে একটা পুলিশ বাহিনী ঠিক মতো এস্টাবলিশ হয় নেই দেখেন আর্মি ঠিক মতো এস্টাবলিশ করা যাচ্ছে না ব্যুরোক্রেসি ঠিক মতো এস্টাবলিশ করা যাচ্ছে না যারা ফিল্ড লেভেলে এগুলোকে ডেলিভারি দেবে রাজনৈতিকভাবে তখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সুবিধাভোগী গ্রুপ এসে যাচ্ছে যখন একাত্তরতে আমরা সবাই আওয়ামী লীগার ছিলাম তাই না কিন্তু এর মধ্যে কিছু তঞ্চকত ছিল ওই তঞ্চকরা আপনার পিকচারে চলে আসছে তারা কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কেউ অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কেউ এই যে জনগণতান্ত্রিক যে বিপ্লবটা হয়েছে এটাকে ধ্বংস করে ওই যে একাত্তরে যারা আমাকে ক্ষমা করতে পারে নাই যে আমি পাকিস্তানকে ভেঙেছি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এই সমস্ত কিছুকে তো এখন খুব ম্যাচিউরলি হ্যান্ডেল করা হচ্ছে এখন তো আমার ওই ক্রাইসিস নাই আমার তো এখন নুন পানতে পান্তা ফুরাচ্ছে না সুতরাং এখন কেন আমি পারবো না নিশ্চয়ই পারবো এবং সেটার জন্য আমি যে কথাটা বলেছি ফ্যাক্ট ফিগার বসা সত্য কথন এবং যদি কোথাও ভুল হতে হয়ে থাকে সেটাকে ফিক্স করে নতুন করে এগিয়ে যাওয়া স্যার ভাই আমরা প্রায় শেষের দিকে কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে আপনার সঙ্গে কথা বলে যে যে কোনো মানে আপনি যেটা করেন যে কোনো অনুষ্ঠানের শেষ দিকে এসে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি এরকম করে একেবারে সংখ্যা দিয়ে প্রথম কি করা উচিত কারণ আমরা কিন্তু সবাই যারা দেশকে ভালোবাসি দেশের জন্য কিছু করতে চাই তাদের কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আমরা চাই যে এই সমস্যাগুলো কারণ এগুলো তেমন কোনো সমস্যা না কিন্তু যেভাবে অপপ্রচারটা আমরা দেখছি এই অপপ্রচার আমি সবচেয়ে আশাবাদী কোথায় অপু আপনাকে বলি এদেশের যে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সেখানে দেশ প্রেম আছে মানুষের প্রতি প্রেম আছে নিজের জীবনকে ত্যাগ করার প্রতি তার কমিটমেন্ট আছে সেই মানুষের আন্ডারে যখন আপনি কাজ করছেন আপনার আর কিসের ভয় আমি আপনি যদি এটাকে গুলিয়ে ফেলে তাহলে তা আমাদের সমস্যা আমি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি কথাটা যদি টপে ঝামেলা থাকতো আমি আপনার সঙ্গে আজকে কথা বলতাম না তাপু অপু কথা বলতাম না আমি আপনাকে বলেছি কথাটা সুতরাং এই অপপ্রচার তো আপনার এগেনস্টে থাকবেই কিন্তু আমার আপনার যে রোলটা আমি এটা পালন করতে হবে স্যার ভাই আসলে যে কথাগুলো বলতে ভালো লাগে অর্থাৎ সেই বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা এবং যে কথাটি আপনি বললেন যে আসলে যারা মরতে প্রস্তুত থাকে হ্যাঁ মানে 
তারাই তো আসলে না না ধরেন যদি ব্যক্তিগত লোভ লালসা দিয়ে দেশটাকে ওই শ্রীলঙ্কার মতো লুণ্ঠনের মতো নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে আমি আপনি এরকম কথা বলতাম নাকি ভাই আমি ঘরে ঘুমাইতাম এই সময় খামাকে আমরা শেষ করব শেষ কথা আপনার কি হবে আমার কথা হলো যে এদেশের কতগুলো মৌলিক ভিত্তি আছে এক নম্বর হলো এদেশের মানুষের একটা দেশপ্রেম আছে এদেশের মানুষের আত্মত্যাগের একটা ব্যাপার আছে এদেশের কিছু দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে যেখানে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন মডেল এদেশে কাজ করছে সামান্যতম হলো ভুলভ্রান্তি আছে এই দুটা জিনিস যেই দেশে আছে সেই দেশে যে আপনার উপরি কাঠামোর যে বিচ্যুতিগুলো যে আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জটা কি হলো আপনার লং টার্ম ডেট ভার্সেস শর্ট টার্ম ডেটে মিসম্যানেজটা কি হলো এগুলোকে সহজেই সমাধান করা যায় এই দেশের মৌলিক জায়গায় কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হলো সামান্য উপরি কাঠামোতে কিছু ম্যানেজমেন্টের সমস্যা যে ওয়াইদুদ মানুষের আজকে বলেছে মিসম্যানেজ ম্যানেজমেন্টের কিছু সমস্যা কিছু অপচয়ের সমস্যা কিছু মানে ঘটকারী কিছু লোকজন সুবিধা নিয়ে নিয়েছে এই ধরনের কিছু সমস্যা এইগুলোকে এইভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায় এটা কোনো ব্যাপার না তো স্যার ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আবারও আমরা আশা করব যে আসলে এই রকম একটি পরিবেশে কথা বললে এটার যে পলিসির ব্যাপারগুলো সামনে আসে সেটা নিয়ে কি করণীয় সেটার কিন্তু একটা সমাধান পাওয়া যায় বারবারই আমি মানে আপনাকে অনুরোধ জানাই যে আমরা আসলে চার দেয়ালে বন্ধ না থেকে এরকম একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে কথা বলাটা অনেক কিছু বুঝতে সুবিধা আমি একটা উদাহরণ আপনাকে বলি ধরুন আমি ব্যাংকার হ্যাঁ আমি এই ব্যাংকটাতে দশ বছর আছি আমি প্রথম দিন যেটা আমার রোলটা আমি বলি আপনি যদি কেউ বলে তুমি মিয়া কী করেছো আমার রোলটা কী এই দেশের ব্যাংকিং করতে হলে আপনাকে গণ মানুষকে আনতে হবে দশ বছরে টেকনোলজি পিপল প্রিপারেশন করে প্রায় এক হাজার জায়গায় চলে গেছি আরও পাঁচশো জায়গায় চলে যাব যারা ব্যাংকে ঢুকতে ভয় পায় ওরা যেন এসে ব্যাংকে ঢুকে আমি যদি এক একজনের দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা দুই হাজার টাকা যদি কালেক্ট করতে পারি ওইটাই আমার ব্যাংক আপনি যদি আপনার মেইন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিটা সব মানুষের সঙ্গে জড়িত করে ফেলতে পারেন তখন আপনার যে সাকসেস এইটা কিন্তু এই দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বেরও এটাই কমিটমেন্ট কিন্তু আমি আপনি আমার রোলটা যখন দেন আমরা পারি না করতে আর কি আমরা করি না অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আবারও দেখা হবে আমাদের অন্য আয়োজনে ততক্ষণ ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আমাকে খুন করতে পারো একবার দুবার তিনবার পাঁচ হাজার বার ছ হাজার বার তবু শেষটা যেন শেষটা আমার কিন্তু চিরকাল হাসি তোমার যে বেশি হাতিয়ার আমার কিন্তু চিরকাল তোমার কে বেশি হাত